আমরা যদি ফিল্ম সাউন্ড নিয়ে কথা বলি সাউন্ড বিষয়টা ছবিতে যদি না থাকে তাহলে ছবি তো আমাদের আগেকার দিনে যেরকম চালি চেপনের ছবি নিঃশব্দ ছবি সেইভাবে হয় বাংলা প্রথম শব্দের ছবি বলা যায় জামাই ষষ্ঠী দিয়ে বাংলা ছবির শব্দ ছবির সূচনা হয় পরবর্তীকালে বাংলা ছবি বিভিন্ন সময় মতো দিয়ে গেছে সেখানে টেকনোলজিক্যাল পরিবর্তন হয়েছে আজকে ডিজিটাল যুগে বাংলা ছবির ক্ষেত্রে আমরা ডিজিটাল টেকনোলজি ইউজ করে বাংলা ছবিতে সাউন্ড হচ্ছে এই মুহূর্তে খুব সহজ ভাষা যদি আপনি টিভি সিরিয়াল এবং ফিল্মের ক্ষেত্রে যদি পার্থক্য দেখেন টিভি সিরিয়ালে আপনি শুধুমাত্র দেখবেন অনেক ডায়লগ এবং তার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের ব্যবহার কিন্তু ছবির ক্ষেত্রে যদি দেখেন সেখানে অনেক ছবি ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পারেন ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর হয়তো নেই কিন্তু ছবিতে বিভিন্ন রকম শব্দে শব্দ রয়েছে যেমন আপনি ধরলেন একজন কথা বলতে এগিয়ে আসছে তার পায়ের শব্দ যেগুলো আমাদের টিভি সিরিয়ালের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় না বা গাড়ির ভিতরে কথা বলতে বলতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে গাড়ির শব্দটা কিন্তু শোনা যায় কিন্তু আমি টিভি সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে টিভি সিরিয়ালের কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে তারা এতটাই পরিষ্কার শব্দ চায় যেখানে গাড়ির মধ্যে দুজন কথা বলছে কিন্তু গাড়ির শব্দ থাকলে তাদের আপত্তি আছে কিন্তু ফিল্ম সাউন্ডের ক্ষেত্রে মজা এখানেই যে গাড়ির শব্দটা অবশ্যই জরুরি নাইনটিন ফিফটিসের পরবর্তীকালের ছবি যেখানে ম্যাগনি ম্যাগনেটিক্যাল রেকর্ডিংয়ের সূচনা বা সূচনা হয়েছে তো হাতে খুব অপশন কম সেখানে মানে সাউন্ড ডিজাইনের একটা বড় অংশ হচ্ছে হয়তো আমাদের এডিটারের মেশিনেই হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে মানে একটা ফেড ইন ফেড আউট করার ক্ষেত্রেও খুব কঠিন ব্যাপার ছিল কারণ তখন ডিজিটাইজ বলে কিছুই ছিল না এবং সেই সময় ডাবিংটাও খুব যেহেতু খুব কঠিন ছিল মানে পুরো মানে লুপ ডাবিংয়ের পদ্ধতি ছিল রক অ্যান্ড রোলে তখন সাউন্ড হতো তো এই জায়গা থেকে বাবু মানে সাউন্ড নিয়ে ভয়ানকভাবে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন উনি মানে তার ব্যবহার আমাদের মেঘে ঢাকা তারায় রয়েছে সুবর্ণরেখায় রয়েছে অযান্ত্রিকে রয়েছে অযান্ত্রিক তো সাউন্ডের জন্য ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট ছবি বা মেঘে ঢাকা তারার ক্ষেত্রে আমি বলবো এটা খুব বিখ্যাত সবাই জানে যে দাদা আমি বাঁচতে চাই তো মানে এটা কিন্তু খুব বিষয় এবং মেঘে ঢাকা তারা তো ওইখানের জায়গাটাও মানে খুব সামান্য জায়গা আপনি লক্ষ্য করবেন সুপ্রিয়া চৌধুরী একটা ছেঁড়া চটি পরে পটাস পটাস করে হাঁটতে হাঁটতে যায় তো সেইখানেও কিন্তু একটা সুন্দর সাউন্ডের ব্যবহার আছে যে একটা দারিদ্র কোন সেই সময় রিফিউজি ফ্যামিলি কি অবস্থা তো মানে ঋত্বিক ঘটক তো বারে বারে দেশভাগ নিয়ে কথা বলেছেন সেখানে উনি গানের ব্যবহার করেছেন বিয়ের গান ব্যবহার করেছেন উনি মানে তো শব্দ ঋত্বিকবাবুর ছবিতে অসম্ভব সুন্দর ব্যবহার এই অযান্ত্রিক ছবিটা কিন্তু একটা গাড়ি এই গাড়িটাই একটা ক্যারেক্টার এবং খুব অদ্ভুতভাবে এখানে শব্দের উনি অসম্ভব ভালো সেই সময় দাঁড়িয়ে ব্যবহার করেছেন যে গাড়িটি মনে হচ্ছে যেন গাড়িতে জল দিচ্ছে মানে মানুষ যেন জল খায় যেরমভাবে একটা গাড়ি সেইভাবে জল খাচ্ছে মানে শব্দের এত সুন্দর ব্যবহার ওই সময় ঋত্বিক ঘটক ট্রাই করেছেন কিন্তু উনি সবসময় অনেক মানে লোকায়িত কথাবার্তা জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক আকর কথাবার্তা উনি শুধুমাত্র সব মানে শব্দ এবং ছবি এবং শব্দ উনি এমনভাবে অ্যামলগেশন করেন যে মানে সেখানে অন্য একটা কিছু তৈরি হয় মানে সেখানে মেঘে ঢাকা তারার ক্ষেত্রে যদি আমরা উল্লেখ করি দেখবেন একটা জায়গায় রয়েছে যে মেয়েকে মা বিয়ে দিতে কিছুতেই চাইছে না সেখানে ভাতের ভাত মানে ভাতের ভাত বয়েল হচ্ছে তার একটা সাউন্ড ফুটছে বারবার করে ব্যবহার হচ্ছে সেখানেই বলা যাচ্ছে যে মায়ের ভেতর গিয়ে চাপা যন্ত্রণা মেয়ে যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তাহলে একটা আর্নিং বন্ধ হয়ে যাবে ওদের সেক্ষেত্রে যেখানে সুপ্রিয়া চৌধুরী একদম শেষ অবস্থায় বারবার বলে দাদা আমি বাঁচতে চাই সেখানে আপনি খুব ভালোভাবে দেখবেন মানে ঘণ্টার ধ্বনির আওয়াজ হচ্ছে এবং তার শব্দটি প্রতিফলিত হয়ে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে ইকো বা রিভার্বের মাধ্যমে শোনা যায় এখানে শব্দকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যেখানে অনেক বেশি ড্রামাটাইজেশনের জায়গা রায় এইবার যদি এই ব্যাখ্যায় যাওয়া যায় সেখানে এবার সত্যজিৎ রায়ের ছবির ক্ষেত্রে যদি আমরা যদি অপুর সংসার অপুর সংসারের শব্দের কিন্তু খুব সুন্দর ব্যবহার রয়েছে পথের পাঁচালিতে ঘটি উল্টে যাওয়া যেখানে ইন্দির ঠাকুরন মারা যায় সেখানে একটা ব্যবহার এবং সত্যজিৎ রায়ের আমলের ছবির ক্ষেত্রে একটা বিষয় হচ্ছে মানে পথের পাঁচালি সেই সময় কিন্তু ফলির ব্যবহার বা এই জায়গাগুলো কিন্তু ছিলই না অলমোস্ট এবং সেই সময় কিন্তু সিং সাউন্ডের ব্যবহার ছিল মানে অত বড় ক্যামেরা নিয়ে মিচেল ক্যামেরা নিয়ে ওই সময় কিন্তু সিং সাউন্ড হচ্ছে এবং সত্যজিৎবাবু 
আর কিন্তু কোনো জায়গা নেই অন্য কিছু করার মতো এবং পরবর্তীকালে সত্যজিৎবাবু কিন্তু শাখা পোশাকের মতো ছবিতে ফ্রেঞ্চ সাউন্ড রেকর্ডিস্টকে নিয়ে এসছে ফ্রেঞ্চ সাউন্ড রেকর্ডিস মানে আমি এটা শুনেছি মানে সদ্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের উনি আমাকে এই বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন এই ফ্রেঞ্চ সাউন্ড রেকর্ডিস্ট কিন্তু কলকাতা দীর্ঘ দিন ধরে বসে থেকেছে বিভিন্ন কলকাতার অ্যাম্বিয়েন্স রেকর্ড করেছে কোন সময় ট্রাম যায় কোন সময় স্কুলে বাচ্চাদের ছুটি হয় সেও অনুযায়ী উনি একদম ডিটেল রিপোর্ট লিখে কিন্তু সাউন্ড রেকর্ড করে শাখা পোশাকা ছবিতে কিন্তু ব্যবহার হয়েছে ফলিটা হলো মানে আমাদের শব্দ ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমরা দুভাবে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সিঙ্ক সিঙ্ক এফেক্টস অ্যান্ড নন সিঙ্ক এফেক্টস সিঙ্ক এফেক্টসগুলো কীরকম সিঙ্ক এফেক্টসগুলো ধরুন যেগুলো আমরা ছবিতে দেখতেই পাচ্ছি ধরুন একটা মানুষ চা খাওয়ার পর চায়ের পাত্রটা রাখলো বা ধরুন একটা সাইকেল চলে যাচ্ছে সেটা যে আওয়াজটা এগুলো আমরা সিঙ্ক এফেক্টসের মধ্যে রয়েছে এবারে এইগুলো এই সিঙ্ক এফেক্টসের একটা বড় অংশই হচ্ছে ফলি যেগুলো আমরা স্টুডিওতে ক্রিয়েট করি আপনারা হয়তো কৌশিক গাঙ্গুলি শব্দ ছবির ক্ষেত্রেও দেখেছেন যেখানে অনির্বাণ সেনগুপ্ত পটলাদা সাউন্ড ডিজাইন করেছিলেন যেখানে গয়াদা ফলি করেছিলেন অলমোস্ট বলা যায় যে গয়াদার একটা জীবন কাহিনীকেই ওরা ধরার চেষ্টা করেছেন ফলি আর্টিস্টে ধরুন আমি একটা জিনিস ডিজাইন করে নিয়ে গেলাম ডিজাইন করা মানে কি ডিজাইনটা শুধুমাত্র একজন সাউন্ড ডিজাইনার মাথা থেকে বেরায় এমন নয় একজন একজন বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালক তিনি স্ক্রিপ্ট লেখার সময় থেকেই হয়তো শব্দ ডিজাইনটা নিয়ে ভাবেন আমি অনেক পরিচালককে দেখেছি যারা স্ক্রিপ্টিং লেভেল থেকেই শব্দটা নিয়ে ভাবেন এবং দেখা যায় যে ছবিটা শুরু করার আগে তারা সাউন্ড ডিজাইনারের সঙ্গে বসে আমি অয়নদাকেই দেখেছি যে মানে ছবি শুটিং হওয়ার আগে পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করছেন তো মানে কারণ সাউন্ড ডিজাইনার এবং পরিচালক যদি ছবিটা নিয়ে আগে একটু বসতে পারে তাহলে দেখা যায় যে অনেক কিছু তারা পরিচালন সাউন্ড পরিচালকের পরিচালক একজন যার মাথায় মানে স্ক্রিপ্টিং লেভেল থেকে ক্যামেরা অভিনয় সাউন্ড সমস্ত কিছু ঘোরাফেরা করে মানে আমি অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি শুধুমাত্র বাংলা ছবি নয় আমি যদি ভারতীয় মানে অন্য পরিচালকদেরও আলোচনা করি এখানে আমি অমিত দত্ত বলে একজন পরিচালকের কথা আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি ঘটনাচক্রে উনি বাঙালি পরিচালক নয় কিন্তু উনি অন্য ধারা ছবি করেন যেমন মনি কাউলের মতো উনি ছবি করেন সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে অমিত দত্ত কখনো কখনো সাউন্ড ডিজাইনার হিসেবে নিজে উপস্থিত হয় এবং অমিত দত্তের কাজেও বোঝা যায় যে উনি সাউন্ডটা নিয়ে কতটা ভাবেন তো ডিজাইন ডিজাই ডিরেক্টরের মাথা থেকেও অনেক ক্ষেত্রে আসে সাউন্ড ডিজাইনারও ছবিটাকে অনেকভাবে শব্দ রূপায়নের মাধ্যমে ছবিকে এনরিচ করে মিনিমালিস্টিক অ্যাপ্রোচই ছবিকে অন্য রকম জায়গা তৈরি করে দেয় এক্ষেত্রে আমি পথের পাঁচের লিখে যদি তুলে নিয়ে আসি সত্যজিৎ রায় পথের পাঁচের লিখে অপুর জন্মের জায়গাটা খুব ভীষণটা খুব জায়গা এখন সপু যখন নিশ্চিন্দপুরে জন্মাচ্ছে হরিহর দেখা যাচ্ছে যে খুব ঘাড় অন্ধকারের মধ্যে হরি যে হরিহর পায়চারি করছে সেখানে একটা নিশুতি কালো অন্ধকার রাত সেখানে শুধুমাত্র ঝিঝি শব্দ এবং হরিহরের হাঁটার সাউন্ড ছাড়া আর কিছু নয় কিন্তু সেখানে একটা অদ্ভুত ভয়াল মুহূর্ত তৈরি হয় আমি তৎকালীন মানে সেই সময় ক্লাসিক্যাল যুগের পরিচালক রাজেন তরফদারের গঙ্গা ছবিটির কথা বলতে পারি সেই সব মাঝিদের কথা যারা মাছ ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণ বা কুমিরের আক্রমণে হারিয়ে যায় সেই সময় এই যে ভয়াল মুহূর্ত ওরা সেই মাছ ধরতে যাচ্ছে ট্রলার নিয়ে সেখানে হারি যাওয়ার দৃশ্যে দূর থেকে ভেসে ভেসে আসা শিয়াল এবং কুকুরের আওয়াজ একটা ওই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি তো সবসময় একটা অদ্ভুত মোমেন্টস থাকে আলো ছায়া সেখানে অন্য রঙের কোনো ব্যবহার নেই সেটা ভয়াল মুহূর্ত তৈরি করে তার সঙ্গে শব্দের একটা সুন্দর পুনর্যোজনা অদ্ভুত সুন্দর ব্যবহার ডাবিং এবং সিং সাউন্ড এই জায়গাটাই আমি তুলে আনছি যে যতটাই মিক্সিং ইঞ্জিনিয়ারের দক্ষতা থাকুক এইখানে কিন্তু যদি ছবিটা সিং সাউন্ড হয় তার যে ন্যাচারালিটি 
সেটা কোনোদিনই ডাবিং করে খুব সম্ভব নয় এবং আমাদের বাংলা ছবির ক্ষেত্রে মূলত বাংলা ছবি আমাদের লোকেশন সাউন্ডের ব্যবহার বিভিন্ন কারণে হয় না যার কারণে মূলত বাংলা ছবি ডাবিং পদ্ধতিতেই হয় এই ডাবিং পদ্ধতিটা কি সেটা যদি আমাদের ভাবি আমাদের কাছে অনেকেই সাধারণ মানুষের কাছে মনে হয় ডাবিং বলতে বাংলা হিন্দি ভাষার ছবি বা সাউথ ইন্ডিয়ান ছবি সেই সেই ভাষার ছবিগুলোকে ডাব করা হয় মানে আমাদের বাংলায় বাংলায় ডাব করা হয় সেটি নয় ডাবিং বিষয়টা হলো লোকেশানে যে সাউন্ডটা রয়েছে সেটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এতটাই নয়েজি যে সেই ট্র্যাকটা আমাদের রাখা যায় না সেক্ষেত্রে স্টুডিওতে পরিষ্কার করে নতুন করে আবার সেই ট্র্যাকগুলি ডায়লগুলি রেকর্ড করা হয় এবার সাউন্ড ডিজাইনের বিষয়টা আসলে শুধুমাত্র ডায়লগ দিয়ে একটা ছবি হয় না ছবির ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় থাকে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ছাড়াও যেমন পায়ে শব্দ হাঁটা হাঁটা চলা ছাড়াও রয়েছে ধরুন আপনি একটা চা খাচ্ছেন চায়ের কাপ রাখার শব্দ বা যদি সেক্ষেত্রে আরও ডিটেলিংয়ে যায় যদি ছবি শব্দের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে শব্দকে খুব ক্রিয়েটিভলি ব্যবহার করা হয় বাংলায় আমার জানা সিং সাউন্ডের কথা যদি বলি আমি এক্ষেত্রে পার্থপ্রতিম বর্মনের কথা আমাকে বলতেই হয় উনি একজন অসম্ভব ভালো সিং সাউন্ড রেকর্ডিস্ট উনি বাকিটা ব্যক্তিগত ছবি বলে একটি ছবি করেছিলেন প্রদীপ পরিচালক প্রদীপ তভাটাচার্যের ছবি বাকিটা ব্যক্তিগত যে সাউন্ড ডিজাইনার মিউজিক জানি সেটা একটা খুব বড় অ্যাডভান্টেজ কেন আমি বলছি মিউজিক জানলে কি হয় মিউজিকটা তো অনেকগুলো ইনস্ট্রুমেন্টের সমষ্টি ধরুন একটা মিউজিক যে মিউজিক মিক্স করতে ভালো জানে সে ধরুন কোথায় কোথাও আছে ভোকাল আছে কোথাও পেছনে বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট আছে কেউ রিদিম সেকশানটা আছে কারোর দেখা যাচ্ছে ভায়োলিন বা স্ট্রিং সেকশান আছে এই যে সমস্ত ভোকাল ইনস্ট্রুমেন্টের একটা মিক্স জায়গা থেকে তার কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে যায় যে মিক্সটা কী স্তরে করব আমি বিশ্বদীপ চ্যাটার্জির কথা খুব উল্লেখ করতে পারি বিশ্বদীপ দীপক চ্যাটার্জি বিশ্বদীপ দা তো মূলত মানে দীর্ঘদিন বোম্বেতে উনি একজন বাঙালি সাউন্ড ডিজাইনার এবং সাউন্ড ডিজাইনারই বলবো আমি মিক্সিং ইঞ্জিনিয়ার নন তো বিশ্বদীপ দা আলটিমেটলি কিন্তু মিউজিক রেকর্ডিংয়ের সঙ্গে দীর্ঘ সময় উনি জড়িত ছিলেন তারপরে উনি দেবদাস ছবি থেকে বলা যায় হয়তো মানে উনি আস্তে আস্তে সাউন্ড ডিজাইনারের দিক ডিজাইনিংয়ের দিকে এসছেন এবং বিশ্বদীপ দার একটা ইন্টারভিউ দিয়ে আমি এই বিষয়টাই শুনেছি যে বিশ্বদীপ দা বলছেন যদি আমি মিক্সিংটা মানে আমি যদি মিউজিক থেকে জানি আমার ক্ষেত্রে সুবিধা হলো যে লেয়ার ধরে ধরে কীভাবে একটা ইনস্ট্রুমেন্টাল লেয়ার ধরে ধরে যেরকম আমি অ্যারেঞ্জমেন্টকে ভাবি ঠিক একইভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট আমি সাউন্ড ডিজাইনের ক্ষেত্র ঠিক অ্যারেঞ্জমেন্টের মতো করে ভাবি যে কোন একটা লেয়ারের পর একটা লেয়ার ক্রিয়েট করলে আমার আলটিমেটলি অ্যাটমসফিয়ারিক ডিজাইন বা প্রেক্ষাপটটা কীভাবে তৈরি হচ্ছে পঞ্চাশের দশক থেকে এগিয়ে নতুন ধারায় পরিণত হয় ডিজিটাল যুগে চলে আসে একদম প্রথম দিকে ডিজিটাল ছবির ক্ষেত্রে আমি বলবো বাংলায় আমি জানি না আমার খেয়াল পড়ছে না অন্য সায়েন্স ফিকশান ছবি আছে কি না তবে খুব উল্লেখযোগ্য সায়েন্স ফিকশান ছবি হিসেবে আমি বলতে পারি পাতাল ঘরের উল্লেখ আমি করতে পারি পাতাল ঘরের ক্ষেত্রে কিন্তু ছবিটার শুরুটাই হচ্ছে একটা শব্দ যন্ত্র খোঁজা যেই শব্দ যন্ত্রটা দিয়ে অনেককে নাকি ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায় এবং সেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দের ব্যবহার কখনো রোবটিক সাউন্ডের ব্যবহার হচ্ছে এবং এখানে আমি বলতে পারি সাউন্ড ডিজাইনার তপন দা তপন ভটচাচ সেই সময়কার এবং বোম্বেতে অলক দা সেখানে মিক্সিং করেছিলেন মানে ওই সময় দাঁড়িয়ে তখন তো এতটা টেকনোলজিক্যাল আজকের মতো ডেভেলপমেন্ট ছিল না তবুও মানে ওই সময় ওরা একটা অদ্ভুত ক্রিয়েশন তৈরি করেছে মানে কোথা থেকে শব্দ টুক 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 আওয়াজ হচ্ছে এ পাশ থেকে শব্দের শব্দ এবং মানে শব্দ এবং দৃশ্যায়নে এমন যে একটা শব্দের সঙ্গে আরেকটা শব্দ জুড়ে গিয়ে অদ্ভুত একটা পরিমণ্ডল তৈরি হচ্ছে কখনো কখনো শব্দ এমন ভয়াল মুহূর্ত তৈরি করছে যে মনে হচ্ছে যেন বাবা এটা মানে এটা অন্য কিছু তৈরি হলো তো এইভাবে পাতাল ঘরের আমি বলবো খুবই একটা সাউন্ড বাংলা ছবি মানে শব্দ ডিজাইনের ক্ষেত্রে খুব বড় উদাহরণ এর পরবর্তীকালে আমাদের যদি ফোরিং বলে একটা ছবির কথাই আসি সেখানে আমাদের শুভদীপ সেনগুপ্ত সাউন্ড ডিজাইনার উনি অসম্ভব সুন্দর একটা শব্দ চয়ন শুরু করেন সেখানে ফোরিংয়ের একদম প্রথম দিকে দেখা যায় যে ক্লাসে একটা স্টুডেন্ট এবং তার টিচারের মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্কের বিনিময়ের একটা জায়গা তৈরি করেছেন এবং শুরুতে দেখা যায় একটা ওই একটা টেলে ইয়ের যন্ত্র যেখানে আমাদের ফ্যাক্স যন্ত্রের মতো বারে বারে করে 
ফ্যাক্সের যন্ত্রের শব্দে বারে বারে কিছু একটা যা আসছে ফ্যাক্সে আর ওই বাচ্চাটা সামনে একজন তার টিচার সে খুব লাস্যময়ীভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে সেখানে একটা অন্যরকম রিপ্রেজেন্টেশন করার চেষ্টা করছে এবং গোটা ফোরিং ছবি শব্দ শব্দ চয়ন কিন্তু অসম্ভব সুন্দর সেখানে বারে বারে বিভিন্ন বাজারের দৃশ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিছু কিছু অদ্ভুত লোকাল অ্যানাউন্সমেন্ট যাচ্ছে খুব সুন্দর ব্যবহার ফোরিং ছবির বা আমরা যদি এই খুব বেশি দিনের পুরনো নয় পরিচালক সুমন মুখোপাধ্যায়ের ছবি অসমাপ্ত সেখানে সুকান্ত মজুমদারের সাউন্ড ডিজাইন অসমাপ্ত এমনি খুব শিলং আমার মনে হয় সম্ভবত উত্তর পূর্বে শিলংয়ে শ্যুট করা আমি আরেকটা জিনিস পরবর্তীকালে দেখেছি ভারতবর্ষের ছবির ক্ষেত্রেই মানে পুরনো ছবি এবং নতুন ছবির ক্ষেত্রে ছবি শব্দকে যদি আমরা ডিফাইন করি দেখা যায় শব্দের ক্ষেত্রে ডিটেলিং অনেক বেশি বেড়েছে তো বিশেষ করে ঋত্বিক ঘটকের ছবিকে আমি বারবার ফিরিয়ে আনছি এর কারণ হচ্ছে ঋত্বিক ঘটক শব্দের ক্ষেত্রে আমি শুনেছি যে উনি এমনভাবে শব্দ করতেন যে ওনার সাউন্ড মিক্সিং ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে অনেক সময় ঝামেলা লেগে যেত কারণ সেই সময় শব্দ করা এবং মানে এখনকারের মতো স্পিকারগুলো সেই লোক সেই রকমের স্পিকার কিন্তু ছিল না যে সেখানে মানে শব্দের ক্ষেত্রে আমরা কতগুলো বিষয়কে নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হয় সেখানে ফ্রিকুয়েন্সি খুব বড় বিষয় আছে কারণ ফুল অ্যানালাইজ ফ্রিকুয়েন্সি স্পিকারগুলো সে সময় ডিস্ট্রিবিউশন সার্কিটে একদমই ছিল না ইনফ্যাক্ট বড় সিনেমা থিয়েটারগুলো সব রকমের শব্দ কিন্তু শোনা যেত না যার জন্য আমাদের বেশিরভাগ থিয়েটারগুলোতে একটা গ্রাফিক ইকুলাইজিং ব্যান্ড ব্যবহার হতো যেখানে মানে ফিফটি কিলোহার্স থেকে উপরে একটা নির্দিষ্ট প্যারামিটার দেওয়া থাকতো যে ফিফটিন কিলোহার্স এরকম আমি হয়তো কিছুটা ভুল বলতেও পারি কিন্তু মানে অলমোস্ট এরকমই একটা দেয়া থাকতো কারণ এর পরে না আলটিমেটলি স্পিকারগুলো থেকে সেই সাউন্ডটা বেড়াতো না বা যদি সাউন্ড বেড়াতো সেটা ডিস্টর্টেডভাবে বেড়াতো এবং সেই সময় যেহেতু সব সাউন্ডকে প্রকৃতভাবে শোনা যেত না যে যে সাউন্ড ফ্রিকুয়েন্সিগুলো মানুষের শ্রবণ ক্ষমতার খুব কাছাকাছি যেমন মিড আমরা সাউন্ড টোটাল ফ্রিকুয়েন্সি লেভেলকে যদি আমরা তিনভাবে ভাগ করি হাই ফ্রিকুয়েন্সি মিড ফ্রিকুয়েন্সি এবং লো ফ্রিকুয়েন্সিতে মানুষ সবসময় বেশি অনেকটাই হাই মিড ফ্রিকুয়েন্সি বা মিড ফ্রিকুয়েন্সিতে মানুষ বেশি শুনতে পায় তো সেই সময় একটা মিক্সিংয়ের ক্ষেত্র মিড ফ্রিকুয়েন্সিগুলোকে যাতে ঠিক করে শোনা যায় সেটাই এবং যার কারণে আগেকার দিনের মিক্সগুলো যদি কেউ শোনে দেখা যায় ওয়ার্ম একটা মিক্সিং থাকতো বা অনেক শার্প মিক্সিং হতো আজকের দিনে বাংলা ছবিও কিন্তু অমন এক জায়গায় মিক্সিং নিয়ে এসছে সেটা অনেক বেশি ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ের একটা মিক্সিং জায়গায় চলে যায় এ প্রসঙ্গে আমি বর্তমানকালের খুব নির্ভরযোগ্য এবং অসম্ভব ভালো সাউন্ড ডিজাইনার অনিন্দিত রায়ের কথা আমি বলতে পারি মায়ার জঞ্জাল শুভদীপ সেনগুপ্তকে আমি আবার বলব শুভদীপ শুভদীপ দাস সবসময় অদ্ভুত সাউন্ড ডিজাইন করেন সেখানে মানে উনি শব্দকে নিয়ে প্রায় খেলাধুলো করেন কখনো ঘড়ির শব্দকে এমন ব্যবহার করছেন কোনো জলের শব্দের এমন ব্যবহার মানে সেটা ফোরিংয়েও উনি লেখিয়েছেন শব্দ ছবি যেটা থেকে আমরা ফলি কী বিষয়ে দেখেছি আমরা সেখানে অনির্বাণ সেনগুপ্ত পটলাদা আমাদের একটা খুব বড়োভাবে শিখিয়েছে যে শব্দ কীভাবে হয় আমরা ছবি বাংলায় যেভাবে পদ্ধতিতে কাজ হয় ছবি প্রথমে ডাবিং হয় তারপর সেই প্যারালি ফলি বা এস এফ এক্সগুলি লে করা হয় আমাদের ভাষায় যাকে বলে ট্র্যাকলে পদ্ধতি বলে এই ট্র্যাকলে ফলি তার সঙ্গে নন সিংস এফেক্সের মানে আমি এফেক্সের ক্ষেত্রেই তখন বলছিলাম ফ ফলি এবং এস এফ এক্স এগুলো হচ্ছে সিঙ্ক এফেক্স এবং নন সিঙ্ক এফেক্সটা কী হচ্ছে অ্যাম্বিয়েন্স অ্যাম্বিয়েন্স মানে আবহ ধরুন আপনি এখানে বসে আছেন আপনার বাড়ির ছাদের অ্যাম্বিয়েন্স আর নিশ্চিন্দপুরের অ্যাম্বিয়েন্স কিন্তু কখনোই এক হবে না ধরুন আমি দার্জিলিংয়ে চলে গেছি যখনই যদি দার্জিলিংয়ের আমি অ্যাম্বিয়েন্স যদি ভীষণ সুন্দরভাবে আমি ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমার মনে হবে হয়তো যে আমি দার্জিলিংয়েই রয়েছি তো এইখানে মিক্সের খুব বড় ব্যবহার শুধু মিক্স নয় এখানে আমি বলবো মিক্স কিভাবে হচ্ছে আজকে অনিন্দিত রায়ের খুব আমি কথা উল্লেখ করি অনিন্দিতের আমি মিক্স দেখে আমি প্রতি মুহূর্তে শেখার চেষ্টা করি অনিন্দিত ধনঞ্জয় বলে একটি ছবি করে অরিন্দমশীল ওইখানে আমি যখন ছবিটি মাল্টিপ্লেক্স আইনক্সের মতো থিয়েটারে দেখতে চাই যে ডেড বডিটা যখন পাওয়া যায় এবং ধনঞ্জয়কে আইডেন মানে ধনঞ্জয়কে আইডেন্টিফাই করা যে ঘটনাটা ঘটেছে তো একটা সিরিজ সিকুয়েন্স দেখা যায় তো ঘরের ভেতরে যে কথা বলছে তার ভয়েস টোনালিটি এবং সিঁড়ির সিঁড়ির উপরে মানে সিঁড়ি জাস্ট মানে ঘরের বাইরে যে সিঁড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে তার ভয়েস টোনালিটি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা কারণ সে ও একটা কোথাও গিয়ে রুমে স্পেস তৈরি করার চেষ্টা করেছে যেটা ঘরের মধ্যে একরকম 
সিঁড়ির কাছে আক্রমণ কারণ এটা সম্পূর্ণভাবে সিঁড়ি স্পেসের ক্ষেত্রে যে রিভারবেশন টাইম এবং ঘরের ভেতরে রিভারবেশন টাইম কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা এইবারে আমি যদি বলি আপনি সাধারণ দর্শক আমাকে বলছেন যে আপনারা খুব ভালোভাবে জানেন যে ইকো কথাটা জানেন তো ইকো কি আর রিভার্ভ কি আমরা একটা জিনিস জানি যে আমাদের যে শব্দটা একদম প্রথম মানুষের মুখ থেকে বা স্পিকার থেকে বেরায় এটাকে বলা হচ্ছে ডাইরেক্ট সাউন্ড আর একটা হচ্ছে রিফ্লেক্টেড সাউন্ড এই ডাইরেক্ট সাউন্ড আর রিফ্লেক্টেড সাউন্ড কি যখন কোনো ওয়ালে গিয়ে বা কোনো অবজেক্টে গিয়ে রিফ্লেক্ট করে আসছে এই ডাইরেক্ট সাউন্ড ডাইরেক্ট সোর্স এবং রিফ্লেক্টেড সাউন্ডের সোর্সের মধ্যে যত মিলি সেকেন্ডের পার্থক্য সেই অনুযায়ী ডায়লগে ক্ষেত্রে আমরা ইন্টেলিবিলিটির একটা ইস্যু তৈরি হয় যার কারণে সাউন্ড স্টুডিওগুলোকে অ্যাকোস্টিক্যালি এমনভাবে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে রিফ্লেকশানের পরিমাণটা অনেকখানি কমিয়ে তাতে অনেক বেশি ড্রাই শব্দ পাওয়া যায় মানে ড্রাই বলতে আমি বলতে যাচ্ছি যে সোর্স যে শব্দটা রিফ্লেকশানের পরিমাণটা অনেকখানি কমিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয় এবং রিপে টু পয়েন্ট ফাইভ মিলি সেকেন্ডের বেশি হওয়া মানে ইকো হয়ে যাচ্ছে তার নিচে যাওয়া হচ্ছে রিভাব ফিচার ফিল্মের ক্ষেত্রে আমি বলবো আমার বাংলা ফিচার ফিল্ম একটু কমই আছে আমার বাংলা ওয়েব সিরিজ কিছু আছে তো ও বাংলা ওয়েব সিরিজের ক্ষেত্রে আমার কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় রক্ত পলাশের কথা আপনি বলতে পারি রক্ত পলাশ খুব সাউন্ড ডিজাইন করার ক্ষেত্রে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা আমি আরও একটি ওয়েব সিরিজের কথা বলবো সাইন অফ ফাইভ বলে একটি ওয়েব সিরিজ তো সেটাও যদিও সাউন্ড সেটা খুব মানে সাউন্ড ডিজাইনের ক্ষেত্রে খুব কমার্শিয়াল একটা এন্টিটি কিন্তু সেটাও একটা সাউন্ড ডিজাইনের ক্ষেত্রে কাজ আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাইন অফ ফাইভের ক্ষেত্রে খুব ইন্টারেস্টিং কি অ্যান্ড কসমোস ছবিটি খুব ইন্টারেস্টিং আমি কেন বলবো কি অ্যান্ড কসমোস ছবিটা কিন্তু সিং সাউন্ডে করা এবং সিং সাউন্ডে এখানে আমি আমার একার কথা বলবো না এখানে সপ্যসাচী বালো সিং সাউন্ড শুট করেছে তো এইখানেও একটা সাউন্ডের খুব বড় ভূমিকা আছে আর আমাকে যদি বলেন যে হিন্দি ওয়েব মানে ওয়েব প্ল্যাটফর্মে আমার করা ডকুমেন্টারির একটা খুব বিষয় আছে সেটা হচ্ছে সংস অব দ্য রিভার শান্তু শান্তনু মৈত্র ভীষণ বড় একটা জার্নি সেটা গোমুখ থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত সো এটার মানে সাউন্ড ডিজাইন কোনো নেই কেন নেই আমি সেটা একটু খুব মজারভাবে বলছি এটা শুধুমাত্র মিক্স হয়েছে সাউন্ড ডিজাইন হয়নি এটাই হয়তো সিং সাউন্ডের মজা যে ওখানে আমি যা রেকর্ড করেছিলাম ওটাই হয়েছে সাউন্ড ডিজাইন ঠিক পার্থতার মতো করে বলবো যে আলাদা করে ফলি করতে হয়নি বাংলা মেন স্ট্রিম পরিচালক যেমন অঞ্জন দত্তের সঙ্গে আমি লকডাউন পরবর্তী সময় তিনটে প্রজেক্ট হ্যান্ডেল করেছিলাম এই ছবিটা পরবর্তীকালে টেলিভিশন রিলিজ হয় টেলিভিশন প্রিমিয়ার হয় কলকাতা টিভির পক্ষ থেকে ওরা ওই ছবিটাকে ওরা প্রদর্শন করে ওদের কলকাতা টিভি কলকাতা লাইভ বলে ওদের ওদের একটা চ্যানেল আছে ওইখানে তো ওইটার আমি সাউন্ড ডিজাইন এবং বিশেষ করে সাউন্ড ডিজাইনের থেকে আমি বলবো মিক্সটা ওর আমি করেছিলাম ওখানে অঞ্জনদার এবং অঞ্জনদার লাস্ট প্রজেক্টটা আমি তখন করি মার্ডার ইন দ্য হিলস বাংলা ছবির ক্ষেত্রে খুব কিছু পরিচালক আমি দেখেছি যারা খুব সাহসিকতার সঙ্গে সিং সাউন্ডকে এগিয়ে নিয়ে গেছে সেখানে আমি বলবো আমার কাজ করা সুমন ঘোষের কথা বলবো উনি নোবেল চোর বা আরও পি সেভেনের মতো ছবি করেছেন তো সুমনদা খুব এক্সপেরিমেন্টাল ছবি করে ইন সার্চ অফ হ্যাপিনেস পুরো অন্য ধারার ছবি এই ছবিটাতে মা এবং মেয়ের কাহিনী নিয়ে তৈরি একটা ছবি এই ছবিটা সম্পূর্ণ হচ্ছে গোপ্রতে শ্যুট করা একটা ছবি এটা সিনেমাটোগ্রাফার সৌমিক হালদার এই ছবিটা না সুমনদা চেয়েছিল খুব অদ্ভুত রোড মুভির মতো করে শ্যুট করতে কলকাতার গোটা রাস্তা আমরা ছুটে শ্যুট করেছি গোপ্র নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে আমাদের সৌমিক দা তার পাশাপাশি আমি ছুটে বেড়াচ্ছি শব্দযন্ত্র নিয়ে মানে সিং